Come inizio non c'è male, nemmeno il tempo di compiere l'insediamento a Palazzo dei Normanni che la coalizione, guidata dal neopresidente Nello Musumeci, perde già un pezzo. È stato arrestato infatti l'onorevole Cateno De Luca, appena eletto tra le fila dell'Udc. Due giorni fa l'elezione, ieri l'arresto per evasione fiscale e i domiciliari. Di fatto Musumeci, senza De Luca, rischia di perdere già la sua risicata maggioranza. De Luca, leader del movimento Sicilia Vera, era finito, durante la campagna elettorale, nella lista dei cosiddetti impresentabili, inseriti tra le varie liste a sostegno di Nello Musumeci. L'estroso deputato, che cinque anni fa si era candidato anche alla presidenza della regione, era stato appena eletto nel collegio di Messina e occupava uno dei cinque seggi conquistati dall'Udc, partito che nel giro di una legislatura è passato dal sostegno a Crocetta a quello Musumeci. De Luca, che aveva appena ottenuto 5.418 voti, nel giugno 2011 era stato già arrestato per concussione e abuso d'ufficio e entro questo Natale si attende la sentenza. La prima patata bollente dunque per il neogovernatore che dovrà fronteggiare il caso politico e morale che ne conseguirà con le opposizioni già pronte a far valere la forza dei numeri. Mentre l'Udc dichiara in una nota di avere fiducia nella magistratura e che De Luca riuscirà a dimostrare la propria innocenza, Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle invita Musumeci a chiedere scusa e che quel nome non avrebbe dovuto essere inserito in lista. Secondo il Fatto Quotidiano, oltre a De Luca sarebbero almeno altri sei i candidati impresentabili eletti tra le fila di Musumeci, più altri undici che non sono stati eletti ma che ovviamente hanno portato dei voti. E il presidente guarda già molto avanti. Sono un uomo libero e tra cinque anni andrò via. Potrò dire qualche no e in Sicilia dire qualche no è difficile perché si cerca il consenso per la prossima campagna elettorale, ma io tra cinque anni me ne vado. Intanto non è stata ancora fissata la data di insediamento della nuova assemblea, cosa che comunque dovrebbe avvenire nel giro al massimo di dieci giorni.